स्टार्ट दिसी तो नमस्कार अमी शिक्षा रानी शाह पुर्वाशोक रोशायन बोरिशाल सरकारी मॉडल स्कूल एंड कॉलेज आज पोषिशे बोइशाक विश्व को भी रोबिंदोना ठाकुरेर जन्मोदिन एक जोन मोहन व्यक्ति जन्मोदिने अम्रा आज के एमोने एक टी अध्याय शुरू करते जाती जे अध्याय टी तुम्हादेर जोनो एक टी भीतुकर अध्याय आश्चर्य ऑर्गानिक केमिस्ट्री ना थाकले तुमरा केमिस्ट्री के ऐतो कोठीन भावतना अम्रा जेभाबी पौराई जेभाबी तुमरा पौरो किन्तु तुम्हादेर मनेर मो देश अफ्शु में टातों को थाके जे जोईबुजो गैंसर ना करे की भावे पारा जाए किन्तु इता अभिशेष होलो शोधती को था जे तुम्हार टोटल नंबरेर बोर्ड परीक्षा बोलो बोर्ड परीक्षा बोलो टोटल नंबरे तीन भागे एक भागे आशे जोईबुजो को थेके तीन भागे एक भाग बतार बेशी शुतरंग जोईबु जोगोटा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण भूर्ति परीक्षा जोने वं शादारों परीक्षा जोनो एर पौर ये जोईबु जोगो कैनो तुम्हादेर का सेक्ट कोठीन लगे इटर मूल विषय हलो जे तुमरा जोईबु जोगेर नाम ता ठीक मतो लेक्ट पर अर्थात नाम करूँ टा ठीक मतो बोझ होना नाम करूँ टा अनेक्� माने एक तो मानवीय नाम आमी जाने नहीं, किंतु तास्सम पर कोनी एक रोकों बैठा विश्लेषण कर बो, किंतु शिता कोनो टाइ काजे आज बेना, जो दी तन नाम टा ना जाने, ते इजो नो नाम करूँ तो तोम तो गुरुत्तु पुने एक टी बिशे, तो आमी आज के तुम्हादे एक तो सेलेंस हुरे दिलाम, जे आमी पुनारो मिनि� जे जोईबुरा शायनेर सब कोठीन विषय की तो पुरी क्या सब कोठीन विषय आशे ना कि स्वाशे नेम रिएक्शन थे कि शेटा तुम्हादेर मुखुस्त करते ही होगे आर ये नाम करूँ तो हलो बेसिक अम्मी ये टके एक टके वो बोल सी जामी तुम्हादेर का सेटा सेलेंस दलाम पुना रोमिनेटेस सेलेंस एर मोड़ दे अम्मी ये कोठीन � लाजुलो वो एक दिन ओने पौरा देवोना पौरा बोना जाते तुमरा आयत तो करते ना पारो ये जो नामी छोटू छोटू भावे नेबो एवं जा पौरा वो ताजनो तुमरा बुझते पारो आर तुमरा जो दी बुझते पारो आमी आप बारो बोलती तुमरा जो दी अमर पौरा बोझ हो ताहले अगुश्चो ही तुमरा बंदु बंदु वेर का से इटा शेयर कारण तुम्हारे रुष्या उद्दीपना ना था क्ले तुमरा जो जमाते रुष्या ही तो ना करो ताहोले अम्रार भालो जिनिश भालो की सुनी है आज ते पार बोना शुद्धांग तुम्हारे का से ओनु रोत जे अमार आज के पौरार पौर तुमरा शवाई के बॉल बाल जे नाम करोन अशले अतो कोठीन की सुना ता अमादे पोथमे जानते ही बशल सोजी बोस्तु थे कि उत्पन्नों पदार्थों के जो भी जुगो बोले इटा बोलते हैं बिग्गनी बार्जिलिया से इटा के बोला है बार्जिलिया से प्राण शक्ति मतों बाद भाई टेल फोर्स थियोरी अर्थात शकोल सोजी बोस्तु थे कि उत्पन्नों पदार्थों जो भी जुगो सोजी बोस्तु बोलते बुझे मानो शुद्धि इत्यादि � जे जोईबुजो को परीक्षा करो तोड़ी करा है एवं ए जोईबुजो के किस नियम बोलिया से जे शॉप मौलों में ले जोईबुजो को तोड़ी है ना जोईबुजो के किस लिमिटेशन आसे जोईबुजो के मूलों तो थक बे कार्बन एक साथे थक बे हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन साल्फार फास्फोरस हेलोजन आर ओजोईबुजो के धरा� जोईबुजोगे शंका कम हो उची, किंतु पृथ्वी ते जोईबुजोगे शंका आशी लक्खो, जिकाने ओजोईबुजोग आशी हजार थे के एक लक्ष खेर मोड़ते, एर कारण की, इताव एक टा पोषनो जे पृथ्वी ते जोईबुजोगे शंका तो बेशी केनो, एर शब्द किसूर मुदे नहीं तो होयलो, 
এই কার্বন এটা হলো কা এই জৈবযুগের প্রাচুর্যতার কারণ তিনটি আমি প্রথম দিকে তোমাদের জাস্ট একটু নক করাই দিই জৈবযৌগ কি জৈবযৌগ আর অজৈব যৌগের মধ্যে পার্থক্য কি এই জন্যই মূলত এই বিষয়টা আলোচনা করতেছি যে জৈবযুগের প্রাচুর্যতার কারণ তিনটি কার্বনের ক্যাটেনেশন ধর্ম সমানুতা পলিমারকরণ ক্যাটেনেশন হলো অর্থাৎ কার্বন নিজে নিজের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শিকল বলয় ইত্যাদি গঠন করে যা অন্য কোনো মৌল করতে পারে না তো আমরা এই সমানতা পলিমারকরণ এগুলো পরে পড়াব তো জৈব যৌগের নামকরণের বিষয় হলো তিনটি পদ্ধতিতে নামকরণ করা হয় একটা হলো সাধারণ বা ট্রিভিয়াল প্রণালী আর একটা হলো উদ্ভূত বা জাত পদ্ধতি আর একটা হইল আন্তর্জাতিক পদ্ধতি আইইউ পিএসি আইউ প্যাক পদ্ধতি এই পদ্ধতিটাই তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ আর ওই উদ্ভূত বা জাত পদ্ধতিতে দুই একটি নামকরণ কখনো কখনো আসে কিন্তু তোমরা পুরোটাই পড়বা এই পদ্ধতিতে আইইউ পিএসি এর ফুল মিনিং তোমরা জানো ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ পিওর অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি এই পদ্ধতিতে কিভাবে জৈব যৌগের নামকরণ করা হয় সেটা আমি তোমাদের সাথে আজকে আলোচনা করব এখন এক্ষেত্রে তোমরা যেহেতু নাইন টেন পড়েছো তোমরা সবাই জানো যে কয় কার্বনে কি হয় যেমন আমি আজকে তোমাদের সহজভাবে বলি এক কার্বন কার্বন সংখ্যা যদি এক হয় সেটাকে বলে মিথ মিথ এক কার্বনে হয় মিথ দুই কার্বনে হয় ইথ তিন কার্বনে হয় প্রোপ এইভাবে চার কার্বনে হয় বিউট পাঁচ কার্বনে হয় পেন্ট ছয় কার্বনে হয় হেক্স এইভাবে নামগুলো হয় তে তোমরা সাত কার্বনে হেফট আট কার্বনে অক নয় কার্বনে নন দশ কার্বনের দেখ এইভাবে তোমরা জৈব যৌগে কার্বন সংখ্যা জানলা এখন যদি এলকেন হয় তাহলে প্রোপে মিথ তার সাথে আসবে এই মিথ এম ই টি এইচ মিথ তার সাথে আসবে এলকেনের এন নাম হয়ে গেল মিথেন তাহলে আবার ইথ এর সাথে এই আসবে অ্যালকেনের এথ ইথেন প্রোপ এর সাথে আসবে অ্যালকেনের এন প্রোপেন আবার যদি অ্যালকিন হয় তাহলে আসবে প্রোপ যোগ ইন প্রোপিন যদি অ্যালকাইন হয় তাহলে প্রোপ যোগ আইন প্রোপাইন এইভাবে নামগুলো আসবে তো এই নামকরণে জানতে হলে তোমাকে যে জিনিসটা জানতে হবে সেটা হলো কার্যকরীমূলক কার্যকরীমূলক কি যে তোমরা জানো এত জৈব যৌগ অথচ পড়তে কিন্তু কষ্ট নেই তো আর একটা ব্যাপার শুনে তোমরা অবাক হবে যে প্রতিদিন দুই হাজারের মতো জৈব যৌগ আবিষ্কৃত হয় তাহলে এত জৈব যৌগ যে আবিষ্কৃত হয় তাহলে এটা পড়তে সবচেয়ে বড় বেশি সুবিধা সেটার কারণ হলো এই কার্যকরীমূলক এবং সমগোত্রীয় শ্রেণী কার্যকরীমূলকটা কি ইংরেজিতে বলে ফাংশনাল গুরু অর্থাৎ যে মূলক জৈব যৌগের ধর্ম নিয়ন্ত্রণ করে তার বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে তাকে বলা হয় কার্যকরীমূলক তোমার বইতে একটা শখ দেওয়া আছে যে কার কার্যকরীমূলক কি ওই কার্যকরীমূলক যদি জানো যেমন তুমি জানো অ্যালকোহলের কার্যকরীমূলক বন টু এইস এটাকে বলে অ্যালকোহলিক মূলক বা হাইড্রোক্সিল মূলক আজকে আমি শিখাবো এটা কখন হাইড্রোক্সিল মূলক আবার কখন এটাকে অ্যালকোহলিক মূলক বলে তো এখন আমি যত বড় কার্বন দিয়েই লেখি না কেন যে তুমি দেখলা যে এই যে ইথানল মিথানল পুরপানল সবাইরই ধর্ম এক হবে কারণ প্রত্যেকটা যৌগের কার্যকরীমূলক হলো এক আবার সব যারা একই সমগোত্রীয় শ্রেণী যাদের কার্যকরীমূলক এক এবং পাশাপাশি দুটি যৌগের মধ্যে মিথিলিন মূলকের পার্থক্য থাকে বন সি এইচ টু বন পার্থক্য থাকে তাদেরকে বলা হয় সমগোত্রীয় শ্রেণী এরা সবাই একই সমগোত্রীয় শ্রেণী কারণ এদের কার্যকরীমূলক এক এবং প্রত্যেক পাশাপাশি যৌগ দুটি যৌগের মধ্যে মিথিলিন মূলকের পার্থক্য রয়েছে তাহলে একই সমগোত্রীয় শ্রেণী ধর্ম এক একই কার্যকরীমূলক বিশিষ্ট যৌগের ধর্ম এক তাহলে আমি যদি তোমাকে অনেক কার্বন দিয়ে বন টু এইচ দেই 
তাহলে তুমি এক কার্বন দিয়ে বন টু এইচ দিলেও তার সাধারণ ধর্ম যা তার পুস্তুতি যা আবার কার্বন সংখ্যা দশ দিয়ে বন টু এইচ দিলেও তার ধর্ম এক এই কারণে জৈব যৌব সংখ্যা যতই বেশি হোক তা অধ্যয়ন কষ্টকর না আর সত্যি বলতে কি জৈব রসায়নে কয়েকটা নেম রিয়াকশন আছে যা একটা মুখস্থ করতে হয় বাকি আসলে কোনোটাই কঠিন না যদি তার সঠিক নাম জানা যায় তো আমরা তোমাদের আজকে বললাম পনেরো মিনিটে নামকরণটা শিখিয়ে দেব এখন দেখো তো আমাদের জানতে হবে কার কার্যকরী মূল কি এটা আমরা আগেই বলছি জৈব যৌগের নামকরণের এটা নামকরণের একটা যৌগের নামকরণের তিনটে অংশ প্রথম অংশ এই মাঝখানের অংশ হলো এই মূল শব্দ মূল শব্দ প্লিজ তোমরা এই জায়গাটা একটু খেয়াল করবে এই মূল শব্দের আগে এই অংশটাকে বলা হয় পূর্ব পথ বা প্রেফিক্স পূর্ব পথ পিআরই এফআই এক্স প্রিফিক্স আর এটাকে বলা হয় পরপথ বা সাফিক্স এখন আমি তোমাকে একটা জৈব লেখলাম ধরে একটা জৈব যৌগ লেখলাম আমি একটা জৈব যৌগ লেখলাম এখন প্রথমে আসি প্রথমে তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে মূল শব্দটা কি মূল শব্দ হলে এটা কত কয় নম্বর কার্বন প্রথমে তোমাকে দীর্ঘ কার্বন শৃঙ্খল চিহ্নিত করতে হবে তা এখন আমি যদি এখান থেকে এক ধরি এক দুই তিন চার পাঁচ আবার আমি যদি এখান থেকে এক ধরি এক দুই তিন আমি আর একটা এখান থেকে ধরো একটা মিথাইলমূলক দিলাম এখন আমি যদি এইটারে এক নম্বর কার্বন ধরি এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ এক দুই তিন চার পাঁচ অর্থাৎ আমি যেভাবেই যে সর্বোচ্চ কার্বন হয় পাঁচটি তার মানে দীর্ঘ কার্বন শিকড় পাঁচ তাহলে মূল শব্দ তাহলে হবে পেন্ট আমি এইখানে তোমার পেন্ট লিখে রাখলাম মূল শব্দ এরপর আমরা আসি পূর্বপদ প্রিফিক্স এই প্রিফিক্স মানে পার্শ্ব শিকল প্রি প মনে রাখবা প মানে পার্শ্ব তাই মূল শব্দ বাদে যা থাকবে সব পার্শ্ব শিকল তাহলে আমি এক্ষেত্রে নম্বরটা দিয়ে দেব এখন এই নম্বরটা দেওয়ার নিয়ম হলো পার্শ্ব শিকল অর্থাৎ এই প্রতিস্থাপক যাতে কম নম্বরে পড়ে আমি যদি এইটারে এক নম্বর কার্বন ধরি তাহলে পরে আমি এটা দেখাই তোমাকে ধরো আমি এইটা এক নম্বর কার্বন দিলাম বাসের কলমটা এক দুই তিন চার পাঁচ এখন দেখা গেল এই দুইতে একটা ব্রোমিন তিনে একটা মিথাল চারে একটা মিথাল চারে একটা কুলের এগুলো সব প্রতিস্থাপক এগুলো আসবে সব বামে তাহলে আমি এখানে আমি এখানে লেখি কি কি আছে টুতে আছে মিথাইল এখান থেকে দিলে থ্রিতে আছে মিথাইল টুতে ব্রোমিন সরি ব্রোম থ্রিতে মিথাইল ফোরে আছে মিথাইল ফোরে আছে কোলোরো এখন আমি যদি সব নম্বরগুলো যোগ করি তাহলে আসে চার আর চার আট এগারো বারো তেরো যদি আমি এখান থেকে যাই আমি যদি বাম থেকে যাই এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে এখানে আমি পাই টু তে মিথাইল টু কোলোরো থ্রি মিথাইল ফোর বরমো আমি যদি এটা যোগ করি চার তিন সাত নয় এগারো তাহলে দেখ দেখো এই পাঁচ দিয়ে গেলে আমার নম্বর হয় এগারো আর এখান থেকে হয় তেরো তাহলে আমার এই এগারো হলো 
কম সুতরাং আমার বাম পাশ থেকে যেতে হবে এখন আমি তাহলে বাম পাশ থেকে এক দুই ধরলাম উপরে এটা বাদ দিয়ে দিলাম এরপর আমি কিভাবে লেখব এটা লেখার নিয়ম হল ইংরেজি নামের আদ্যক্ষর অনুসারে অর্থাৎ অ্যালফাবেটিক অর্ডার অনুসারে লেখতে হবে কীরকম যেমন দেখো আমরা যদি এবিসি লেখি আগে বি তার মানে বরমিন আগে তারপর সি তারপর এ মিথাই তাহলে আগে তাহলে কি লিখতে হবে বরমিন তারপর কোল বরমো কোলোরো তারপর মিথাই এখন মিথাইলে কয়টা আছে তিনেও আছে দুইটাও আছে তাহলে এক্ষেত্রে নিয়মটা দেখো তাহলে আমরা কিভাবে লেখবো যতগুলো পার্শ্বচিকল থাকে এক সব ক্ষেত্রে একটাই নিয়ম ইংরেজি নামের আদ্যক্ষর অনুসারে লিখতে হবে তাহলে আমরা কি পেলাম দেখো এই যৌগটার নাম হইল কি যে টু থ্রি ডাই মিথাইল দেখো দুইটা মিথাইল আর তাহলে আগে লেখব কি ফোর ব্রোম শোনো এই সংখ্যা সংখ্যা আর অক্ষরের মাঝে হাই ফেন দিতে হবে ফোর ব্রোম এরপর হলো কোলোরো এই সংখ্যা অক্ষর শেষ দুই পাশে হাই ফেন দিতে হবে কোলোরো এরপর মিথাইল আছে দুই আর তিনে টু এই এখন এই এইটা আবার হাই ফেন টু কমা থ্রি আবার হাই ফেন ডাই মিথাইল এই গেল তোমার এই পুরাটা হলো তোমার প্রিফিক্স বা পূর্বপদ তাহলে আমি পূর্বপদ লেখলাম অ্যান্ড মূল শব্দ ছিল কি কয় কার্বন বিশিষ্ট পাস তার মানে পেন্ট আর যেহেতু এটা সব একক বন্ধন তার মানে এখানে কার্যকরী মূলক হলে এন পেন্ট যোগ এন পেন্টেন তাহলে আমরা কি পাইলাম ফোর বরম টু কোলোরো টু থ্রি ডাই মিথাইল পেন্টেন আশা করি তোমরা বুঝছো এরপর আমরা আসি যদি আমি এই অন্য এখন অন্য কার্যকরী মূলক দেখাই ধরো আমি দিলাম তোমরা মনে রাখবা যে অ্যালকোহল এল ডি হাইট জৈব এসিড কিটোন এগুলোর ক্ষেত্রে কিভাবে নামকরণ করতে হয় যেমন ধরো তুমি এই মিথেন এই হলো মিথেন অ্যালকোহলের বেলায় এই ইটা বিয়োগ হবে অ্যালকোহল ওল ওল যোগ হবে তাহলে হবে কি মিথা মিথা এই একটা ভাওয়েল আর এই 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 একটা ভাওয়েল ই আর আর একটা ভাওয়েল পাশাপাশি দুটি ভাওয়েল থাকতে একটা ভাওয়েল বাদ দিতে হয় এটা তোমরা জানো এই কারণে হয় কি মিথা নল এন ও এল তার মানে এটা বাদ হয়ে গেছে অর্থাৎ ব্যাপারটা এই রকম এম ই টি এইস এ এন ই এই হইল মিথেন মিথা যোগ অল তাহলে এই একটা ভাওয়েল এই একটা ভাওয়েল ই একটা ভাওয়েল ও একটা ভাওয়েল এর একটা ভাল্ব অমিট হয়ে যাবে এই মিথ মিথা তাহলে এই ক্ষেত্রে হয় এন এর সাথে ও এল নল মিথা নল ঠিক তদ্রূপ এল ডি হেটের বলে এল আসে এই জন্য হয় এই মিথা নেল এল এল মিথা নেল এসিডের বেলায় এই এই মিথা এই মিথা এই এন ই বাদ যাইয়া ও আই সি মিথান ই কেসিড এইভাবে আমরা যদি লেখি প্রোপ এই হল এটা নিয়ম ইউপিএক পদ্ধতির নামকরণের এটা নিয়ম যে সংখ্যা এবং অক্ষরের মাঝখানে হাইফেন দিতে হয় আর পাশাপাশি সংখ্যা লেখতে গেলে কমা দিতে হয় এরপর তুমি দেখো যে তুমি পোরপেন লেখবে দেখো এই পোরপানন প্রো প্রোপেন পি এ এন ই পোরপেন এই এটার সাথে যদি পোরপানন হয় ও এন ই যোগ হবে তাহলে হইল কি প্রো পা নুন নুন এন ও এন ই এইটা বাদ হয়ে যায় তাহলে দেখো কত সহজ ও এন ই পোরপানন এই কত সহজ তাহলে মূল শব্দ প্রো তার সাথে ওন পোরপানন মূল শব্দ প্রো তার সাথে অয়িক এসিড পোরপান অয়িক এসিড মূল শব্দ প্রোপ তার সাথে এল পোরপান এল 
এই ভাবে তোমরা ওই ইটা বাদ দিয়ে ওইটা ঢুকাবা তাহলে কত সহজে জৈব যোগ নামটা বোঝা গেল এখন আসি আমরা জৈব যোগের এই ধরো আমি তোমাকে এইভাবে বললাম আই এই একটা জৈব যৌগ দেখলাম প্রথমে দেখতে হবে এই যৌগের কার্যকরী মূলক কি এই যৌগের মূল কার্যকরী মূলক হল কিটন সিও তাহলে আমার মূল শব্দটা কি দাঁড়াইল এক দুই তিন চার পাঁচ আর নামকরণের নিয়ম হলো এমনভাবে নাম্বারিং করতে হবে যাতে কার্যকরী মূলক কম নম্বরে পড়ে কঠিন হবে না আজকের ক্লাসটা করো আশা করি পরীক্ষায় কঠিন আর লাগবে না এটা তো আমি তো আমার তো একটা আজকের একটা চ্যালেঞ্জ তোমাদের প্রতি দেখো এখানে পাঁচ কার্বন দেখলাম তাহলে মূল শব্দ পেন্ট পেন্ট লেখলাম এখন এখানে মূল কার্যকরী মূলকটা হলো কিটন আরে এই আমি এখান থেকে নম্বর দেব যাতে কিটন মূলকটা কম নম্বরে পড়ে এখন এই তিন নম্বরে কি আছে মিথাইল এই হলো প্রেফিক্স পূর্ব পদ তার মানে ওরে আগে লিখে ফেলাইলাম থ্রি মিথাইল যেহেতু কিটন মাঝে পরে সুতরাং তার অবস্থান উল্লেখ করতে হবে তাহলে পেন্ট তুমি ইচ্ছা করে লিখতে পারো পেন টু ওন অথবা পেন্টা নন টু তুমি যেভাবে লেখো পেন্টা নন টু এই পেন্ট হলো মূল শব্দ আর এই ওন ওন হলো তোমার এই পরপ সাফিক্স এইটা হলো কার্যকরী মূলক ফাংশনাল গ্রুপ সমগোত্রে শ্রেণী এটা হলো তার বংশ আমরা যেমন আমি আমার নাম লেখি শিখা রানী সাহা সাহা হইলো আমার বংশ দেখুন অনেকে বলে মিস্টার সেন তার মানে তার পরিচয় কি সে সেন ঠিক তেমনি এই যে সাফিক্স অর্থাৎ কার্যকরী মূলকটা হলো তার পরিচয় এই সাফিক সবসময় পরে লেখতে হয় অর্থাৎ ওই যৌগের মূল যে কার্যকরী মূলক তাকে সবসময় পরে লেখতে হবে এরপর আসি আমরা একাধিক কার্যকরী মূলক থাকলে কিভাবে করতে হবে একাধিক কার্যকরী মূলক থাকলে এই কার্যকরী মূলকগুলোকে তাদের অগ্রাধিকার ক্রম অনুসারে সাজানো আছে অর্থাৎ কে উপরে কে নিশে উপরের গুলো বেশি সিনিয়র নিশে গুলো ক্রমান্বয়ে তার সাথে কম সিনিয়র এবং তোমাদের পাঠ্য বই একশো আট পৃষ্ঠায় এই এই যে এই মূলক সময়ের কার্যকরী মূলক সময়ের অগ্রাধিকার ক্রম দেওয়া আছে এবং ওইখানে কিন্তু লেখা আছে জানো যেমন আমি একটু আগে বলছি কিটন ওন হয় কিন্তু এই কীটন কখন অন হবে যখন ওই যৌগের সে বংশ পরিচয় অর্থাৎ ওই যৌগের মূল যদি কীটন হয় কিন্তু কীটনের সেই সিনিয়র যখন কেউ থাকবে তখন কীটনের উচ্চারণ অগ্ন হবে এ তোমার বইতে সুন্দর করে লেখা আছে কীটন পূর্ব পদে থাকলে কি হবে পর পদে থাকলে কি হবে তুমি যদি ওইটা একটু দেখো আসলে ওটা তোমরা দেখো না এই কারণে জৈব যৌগুটা কঠিন লাগে প্লিজ আজকে একশো আট পৃষ্ঠা খুব ভালো করে দেখবা যে পূর্ব পদে কোন মূলক থাকলে কি হয় পর পদে সেই মূলক গেলে তার উচ্চারণ কি হয় যেমন দেখো যে আমি এই যৌগটাই তোমাকে আমি এই সি এস থ্রির পরিবর্তে তোমাকে ও এইচ দিলাম এখন তুমি দেখলা এইখানে দুইটি কার্যকরী মূলক আছে একটা কিটন আর একটা হলো অ্যালকোহল এখন ওই মূলক সময়ের অগ্রাধিকার ক্রমে তোমরা জানো সর্বা সবচেয়ে উপরে হলো সি ডাবল ও এইস এরপর আছে বন্ড এসও থ্রি এইস হ্যাঁ এইটা বুঝাইতে আসি দেখো তোমরা এটা আমরা শুরু এই মাত্র এই মূলক সময়ের অগ্রাধিকার ক্রমের সবার উপরে বন্ড সি ডাবল এইস অর্থাৎ কার বক্সিন মূলক এরপর আমরা যে নামকরণগুলো করি যেমন বন্ড এসও থ্রি এইস বন সিও সি এল এগুলোর নামকরণ আমরা সাধারণত করি না আমরা যেগুলো সচরাচর করি আমি সেগুলো তোমাদের লিখে দিচ্ছি বন সি ডাবল এইস বন সি এইস ও বন হ্যাঁ এই তো আমি তোমাদের লিখে দিতে আছি সিনিয়র আর ওই যে বললাম একশো আট পৃষ্ঠে দেওয়া আছে মূলক সময়ের অগ্রাধিকার করম ওইটা দেখলে তুমি আরও ক্লিয়ার হবে এবং আমি তোমার এখন দেখাই দিতেছি এই বন সিও বন ও এইস বন এই যে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন কার্বন কার্বন ত্রিবন্ধন কার্বন কার্বন একক বন্ধন এইভাবে মূলক সমূহের 
অগ্রাধিকার করুন তোমার বইতে দেওয়া আছে আরও অনেক মূলক আছে আমার সুবিধার থেকে অনেক কয়ে অল্প কয়টা লেখলাম এখন দেখো আমি তোমার দুইটা মূলক দেখছি একটা কীটন আর একটা ওয়েস এখন অগ্রাধিকারে কীটন উপরে তার মানে এই পরপর সাফিক্স অর্থাৎ এই যৌগের মূল পরিচয় হলো কীটন দিয়ে হবে তাহলে ও চলে গেল পরপদে তাহলে ও হয়ে গেল পূর্বপদ বা প্রতিস্থাপক তোমার বইতে লেখা আছে পূর্বপদে যদি বন্টোয়েস মূলক থাকে তার উচ্চারণ হয় হাইড্রক্সি আর যদি পরপদে থাকে তার উচ্চারণ হয় অল অ্যালকোহল তাহলে এটা হাইড্রক্সি হয়ে যাবে এখন দেখো তাহলে যৌগটার নাম কি হলো আমরা এই যে বললাম তাহলে এক্ষেত্রে এই সিও সিওর অগ্রাধিকের বেশি সুতরাং বান দিক থেকেই নম্বরটা দিতে হবে তাহলে এখন এই মূল কার্বন মূল মূল শব্দ অর্থাৎ আমাদের মূল শব্দ পাস আমি লেখলাম তোমার এই পাস পেন্ট এখন এই এই মূল পাস বাদে এটা আছে কি থ্রি হাইড্রোক্সি থ্রি হাইড্রোক্সি মূল শব্দ পেন এরপর আছে পেন টু ওন এই পেন টু এই হইল সাফিক্স বা পরপথ অর্থাৎ ও কীটনের বংশ অথবা তুমি এটার এভাবে লেখতে পারো পেন যো কন পেনটা নন টু তুমি এটাকে এভাবেও লেখতে পারো পেনটা নন নন টু আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পারছো এখন আমরা যদি এই যৌগটাই আমি আরও অন্যভাবে দিই ধরো আমি এই যৌগটাই তোমাকে দিলাম আর একটু যেহেতু তোমরা অনেক একটু আগে ভাবছো যে ম্যাডাম যাই পড়া পরীক্ষায় কঠিনটা আসবে আমি আরও কঠিনভাবে একটু দিলাম দেখো এইটাই দিলাম এই সি এইচ টু সি ডাবল এস এখন দেখো এইখানে তিনটা কার্যকরীমূলক এই কীটন অ্যালকোহল কার্বক্সিলিক এসিড তাহলে একটু আগে আমরা দেখাইছি সক্রিয়তা কর্মে বা অগ্রাধিকার কর্মে সি ডাবল এই সবার উপরে সুতরাং সে হলো অগ্রাধিকার কর্মে এক নম্বরে পড়বে তাহলে আমরা এইখান থেকে ও এক নম্বর দুই তিন চার পাঁচ এই ছয় এখন দেখো এই তাহলে ছয় কার্বন মানে হেক্স এই মূল শব্দ আমি লেখলাম আর এই তাহলে প্রতিস্থাপক আছে এগুলো সব প্রতিস্থাপক তাহলে এই ফোর হাইড্রোক্সি আর ফাইভ হবে অক্সো এখন এই অক্সো আর হাইড্রোক্সি এর মধ্যে কোন টাকে লেখবা ওই যে নিয়ম প্রতিস্থাপক একটু আগে বলছি পাঁচশো চিকল তুমি অ্যালফাবেট অনুসারে লেখবা তাহলে হাইড্রোক্সি এইস আর অক্সোতে ও সুতরাং এইস আগে লেখতে হবে এই ক্ষেত্রে তাহলে আমি লেখতে পারি ফোর হাইড্রোক্সি ফাইভ অক্স অক্সো এই এখন এই গেল তোমার পূর্বপদ বা প্রিফিক্স অর্থাৎ প্রতিস্থাপক এখন মূল শব্দ কি তোমার হেক্স এই হেক যোগ অইক এসি এটার উচ্চারণ হয় হেক্সা নয়িক হেক্সা নয়িক এসিড আর আমরা জানি এলডি হাইটার এসিড সব ক্ষেত্রে এক নম্বরে বসে দুই না অক্সো এই অক্সো ফাইভ অক্সো এটা আসলে হেক্সা নয়িক এসিডের সাথে একত্র হবে না অক্সোরা তো আলাদা একটা কার্যকরীমূলক এই জন্য স্পেস দিতে হবে ডাইমিথাইল এক্ষেত্রে ডাইমিথাইলে স্পেস হবে না হ্যাঁ হবে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে এখন কি পাইলে দেখো ফোর হাইড্রোক্সি ফাইভ অক্সো হেক্সানয়িক এসিড তাহলে এই পুরোটা হলো তোমার পূর্বপথ অর্থাৎ প্রতিস্থাপক এই হলো মূল শব্দ হেক্স মূল কার্যকরী মূলক থাকি এইটা হলো
আসল ফাংশনাল গ্রুপ বা কার্যকরীগুলো তাহলে তোমরা এক একশো আট পৃষ্ঠায় আমি আবারও বলছি যে একশো আট পৃষ্ঠায় মূলক সময়ের অগ্রাধিকার করম দেওয়া আছে তুমি অগ্রাধিকার করম দেখবা এবং পূর্ব পদে থাকলে কি উচ্চারণ হবে পর পদে থাকলে কি উচ্চারণ হবে সুন্দর করে দেওয়া আছে তুমি ওইটা দেখলে আশা করি নামকরণে কঠিন কিছু হবে না আর তুমি পূর্ব পদ এবং পর পদ বুঝলা তোমার তার মানে জৈব রসনের নামকরণের প্রথম হলো তোমাকে দীর্ঘ কার্বন শিকল বিবেচনা করতে হবে হ্যাঁ দীর্ঘ কার্বন শিকল বিবেচনা করতে হবে দীর্ঘ কার্বন শিকল বিবেচনা করতে হলে তোমাকে প্রথমে দেখতে হবে যে কার্বন শিকল দীর্ঘ হইতে হবে এবং তার সাথে সেই কার্বন শিকলে যেন কার্যকরীমূলক থাকে সেটাও খেয়াল রাখতে হবে দেখো আমি আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি তোমাদের যেমন এই একটা যৌগ দিলাম এখন তুমি যদি এইখান থেকে দেখো ধরো এক দুই তিন চার আবার এখন তুমি যদি আমি যদি এখান থেকে দেখি এক দুই তিন চার পাঁচ বা আমি একটু কার্বনটা বাড়াই দিই তোমাকে এই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই হলো ছয় আর এখান থেকে দেখলে এক দুই তিন চার পাঁচ এখান থেকেও ছয় হয় কিন্তু তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে তুমি যদি এইখান থেকে নম্বর দাও তাহলে এই কার্বন কার্বন দিবন্ধনের উপর নম্বর করতে না হয় না তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাকে কার্বন শিকল বড় দেখতে হবে কিন্তু কার্বন শিকল দীর্ঘ হব দেখবা তখনই যে শিকলের মধ্যে কার্যকরীমূলক থাকবে তাহলে এক্ষেত্রে নম্বরটা পড়বে এখান থেকে কারণ এই শিকলে কার্যকরীমূলক আছে তাহলে আমি কয় কার্বনে চলে গেলাম ছয় ছয় মানে হেক্স এক্ষেত্রে বাদ পড়ল কে দুই নম্বর থেকে ও বাদ পড়ল তাহলে টু মিথাইল এখন তোমরা জানো এটা অ্যালকিন তুমি ইচ্ছে করলে রাখতে পারো অ্যালকি হেক্সিন ওয়ান অথবা হেক্স ওয়ান ইন তুমি যেভাবে লেখো হেক্সিন ওয়ান অথবা হেক্স ওয়ান ইন এইভাবে আমরা জৈব যুগের নামকরণ করতে পারি এখন তাহলে তুমি মিথি পোরপ এই কার্বনের সংখ্যাটা মনে রাখবা অ্যালকেন এ এন ই ইন আই ই এন ই আইন অ্যালকোহল এল ডি হাইট এসিড ইথারের ক্ষেত্রে কিভাবে দেখবা দেখো তোমার ইথারের ক্ষেত্রে নামকরণটা এই এই নাকলাম তাহলে আমার দীর্ঘ কার্বন শিকল আমি এইখা এই এখানে অক্সিজেন আছে এটা শিকলের ভিতর পড়বে না তাহলে নম্বরটা হবে এই এক দুই তিন তার মানে পুরো নম্বরের এই এইটুক হলো প্রতিস্থাপক এই এই প্রতিস্থাপকটাকে বলা হয় মিথক্সি অ্যালকোক্সি মিথক্সি তাহলে এটা নাম হবে মিথক্সি পূর্বপথ লিখে ফেললাম মিথক্সি প্রোপ আর যেহেতু এটা অ্যালকেন কার্বন কার্বন একক বন্ধন সুতরাং মিথক্সি প্রোপেন তাহলে তোমরা এটা বুঝতে পারলাম আচ্ছা এরপর আমি আরেকটু জিনিস শিখে তোমার বইতে আছে প্রাইমারি অ্যালকোহল সেকেন্ডারি অ্যালকোহল টাশিয়ারি অ্যালকোহল অ্যালকোহল এই প্রাইমারি সেকেন্ডারি টাশিয়ারি এক ডিগ্রি দুই ডিগ্রি তিন ডিগ্রি এটা চেনার উপায়টা হলো যে আমরা এই একটা কার্বন লেখলাম তার অ্যালকোহলের কার্যকরীমূলক বন টু এস এখন এই কার্বনের আরও তিনটে যোজনী আছে যে কার্বনের সাথে কার্যকরীমূলক যুক্ত থাকে সেই কার্বনটা যদি সরাসরি আর তিনটি কার্বনের সাথে যুক্ত থাকে কথাটা ফেল করলো সরাসরি তিনটি কার্বনের সাথে যুক্ত থাকে তাকে বলে তিন ডিগ্রি অ্যালকোহল এখন বুঝতেই পারছো আমি যদি এটাকে এভাবে লেখি এটা হবে দুই ডিগ্রি অ্যালকোহল আমি যদি এটাকে বলে এক ডিগ্রি অ্যালকোহল এখন আমি যদি এইটা এভাবে বাড়াইয়ে দিই আমি যদি অ্যালকাইলমূলকের সংখ্যাটা 
এটাকেও কিন্তু এক ডিগ্রি অ্যালকোহল বলে কারণ আমরা বলছি এই কার্বনটা সরাসরি শুধু এই কার্বনটার সাথেই যুক্ত কিন্তু এদের সাথে এই কার্বন সরাসরি যুক্ত না তার মানে সংজ্ঞাটা হলো যে যে কার্বনের সাথে কার্যকরী মূল্য থাকবে হ্যাঁ দেখাতে বলছি আসি তাহলে যে কার্বনের সাথে সরাসরি কার্যকরী মূলক যুক্ত থাকবে সেক্ষেত্রে সেই কার্বনটা সরাসরি কয়টি কার্বনের সাথে যুক্ত তাকে বলা হয় ওই কয় ডিগ্রি কার্বন তার মানে এটা তিন ডিগ্রি কার্বন তিন ডিগ্রি অ্যালকোহল আমি যদি এই ওয়েস্টটা বাদ দিই এটা একটা চার্জ দিই না ফোর ডিগ্রি নাই শোনো আমি যদি এখানে একটা চার্জ দিই ধনাত্মক চার্জ দিলাম দেখো এই যে তাহলে এই কার্বনের উপর প্লাস তার মানে এটা কার্বো ক্যাটায়ন প্লাস মানে ক্যাটায়ন প্লাসটা কার উপর কার্বনের উপর তাহলে এটাকে বলে কার্বো ক্যাটায়ন এটাকে বলে তিন ডিগ্রি কার্বো ক্যাটায়ন এইটাকে আমরা বলি তিন ডিগ্রি কার্বোনিয়াম আয়ন আবার আমি যদি এইভাবে করি দেখো এটাকে বলে দুই ডিগ্রি কার্বো ক্যাটায়ন আমি যদি এখানে এভাবে লেখি এটাকে বলে এক ডিগ্রি কার্বো ক্যাটায়ন কিন্তু আমি যদি এইটাকে এভাবে লেখি এটা কিন্তু কোনো ডিগ্রি না শূন্য কোনো ডিগ্রি নেই এটার নাম মিথাইল কার্বো ক্যাটায়ন কার্বো ক্যাটায়নের নামে মূল শব্দের সাথে ইয়াম উচ্চারিত হয় এটাকে বলা যায় মিথাইল ইয়াম আয়ন আবার আমি যদি এখানে প্লাস্টার পরিবর্তে এটা হয় তোমরা এগুলো দেখছো এস এন ওয়ান এস টু বিক্রিয়ার মধ্যে দেখো এই একজোড়া লোন পেয়ার থাকে এই এগুলোকে বলে আগের মতো ঠিক এই তিন ডিগ্রি কার্বো কার্বো অ্যানায়ন এটাকে বলে কার্বানায়ন তিন ডিগ্রি দুই ডিগ্রি এক ডিগ্রি কিন্তু এইটা কোনো ডিগ্রি না তাহলে বুঝতে পারলে বা তিন ডিগ্রিটা কি দুই ডিগ্রিটা কি এরপর বলতে চাইছে এমিনের নামকরণ এখন এমিন তোমার কিন্তু ওই সক্রিয়তা সিরিজে দেখতে হবে এমিনের ক্ষেত্রে যে এমিনের সক্রিয়তা এমিনের সক্রিয়তা আসলে দ্বিবন্ধন ত্রিবন্ধনের উপরে আর এমিন যখন ওই পূর্ব পদে হয় তখন এমিন উচ্চারণ হয় আর যদি পরপদে হয় তখন হয় এমিন যেমন তুমি দেখো এই আমি এখান থেকে যদি দীর্ঘ এখন এই এই মূল শব্দ প্রোপ তার মানে প্রোপ এই লেখলাম এটার সাথে এ এন এস টু আছে আমি একটু আগে বলছি পূর্ব পদে এন এস টু থাকলে তার উচ্চারণ হবে এ মি নো এ মি নো তাহলে কি পাইলাম ওয়ান এ মি নো এই এটা যেহেতু এলকেন তাহলে প্রোপনের সাথে এন হবে প্রোপেন তাহলে মানে এটার উচ্চারণ হলো ওয়ান এ মি নো প্রোপেন এখন তোমাদের নিশ্চয়ই একটু জটিলটার দিকে হয়েছে বুঝতে পারছি এই এনের সাথে দুইটা মিঠাইল আসলো তাহলে দেখো এটা কিন্তু সবই গেল গিয়া পাঁচশো শিকলে তাহলে পাঁচশো শিকলে কি দাঁড়াইলো এক নম্বর কার্বনের সাথে আছে এন ওয়ান এন এনের সাথে দুইটা মিঠাই তাহলে এই এনের সাথে দুইটা মিঠাইল আমরা তখন টুর সাথে দুইটা মিঠাইল দেই তো আমরা টুরেও দ্বিত্ব উচ্চারণ করি টু টু ডাই মিঠাইল তাহলে এখানে হবে এন এন ডাই মিঠাইল তাহলে কি হলো এন কমা এন ডাই মিথাইল এমিনো ওই যে বলছি পাঁচশো শিকলে এমিনের উচ্চারণ হবে এমিনো তাহলে ওয়ান এন এন ডাই মিথাইল এমিনো এই গেল সম্পূর্ণ পাঁচশো চিকল তাহলে মূল প্রতিষ্ঠা করলো প্রোপ যেহেতু তোমার এলকেন তাহলে প্রোপেন টু আর থ্রি ডিগ্রি এমিন হলো এই হলো এমোনিয়া এটা আসলে ওই অ্যালকোহলের মতো টু থ্রি ডিগ্রিটা এরকম হয় না এমোনিয়া এর তিনটা হাইড্রোজেন এই তিনটা হাইড্রোজেনের যদি একটা হাইড্রোজেন শরীরে যদি এই মিথাইল মূলক আসলো এটাকে বলে এক ডিগ্রি এমিন যদি দুইটা হাইড্রোজেন শরীরে দুইটা মিথাইল মূলক আসে এই এটা হলো দুই ডিগ্রি এমিন আর এনের সাথে যদি তিনটা মিথাইল মূলক আসে এটা হলো তিন ডিগ্রি এমিন তো আমি আশা করি তোমাদের কিছুটা হইলো বুঝাইতে পারছি আমার আসলে 
তোমাদের এই কার্বনিয়াম আয়ন কার্বনিয়াম আয়নের সক্রিয়তা এগুলো ইচ্ছা করে আরও একটু বোঝাতে এখন তোমরা যদি চাও আমি কার্বনিয়াম আয়নের সক্রিয়তাটা একটু দেখাই কারণ এই এস এন ওয়ান এস এন টুর ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যাটা কিন্তু অনেক সময় আমরা দিতে পারি না যাই হোক এটা না হয় আমরা পরে এস এন ওয়ান এস এন টুর ক্ষেত্রে দেখাবো আমি আগামী ক্লাসে তোমাদের এই সমানতা শুধু সমানতা এরপর সমানতার সাথে পরাব যখন বিক্রিয়া শুরু করব তখন ইলেকট্রোফাইল নিউক্লিও ফাইল কার্বনিয়াম আয়নের সক্রিয়তা মুক্ত মূলকের থ্রি রেডিকেলের সক্রিয়তা কার্বান আয়নের সক্রিয়তা এই এইভাবে আমি কৌশল বা মেকানিজমের মাধ্যমে পড়াইতে চাই যাতে তুমি মেকানিজম বুঝছা কিছু যদি পড়ো তাহলে জৈব যুগ আর কঠিন লাগবে না তো আশা করি তোমরা কিছুটা হলেও বুঝতে পারছ আমি আবার বলি তোমরা কার্যকরী মূলকে শখটা পড়বা অগ্রাধিকার করমটা পড়বা আর ওই মূল শব্দটা সেটা করবা তাহলে জৈব যুগের নামকরণ কঠিন হবে না আমি তোমাদের কাছে অনুরোধ আমার পড়ানো যদি তোমার ভালো লাগে তোমাদের তাহলে তোমরা বেশি বেশি করে শেয়ার করবা লাইক করবা কমেন্টস করবা আমাকে উৎসাহিত করবা যেন আমি প্রতিদিনই কিছু নতুন নিয়মাবলী নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হতে পারি ধন্যবাদ ভালো থাকো সবাই আমি সোমবার দিন তোমাদেরকে সহজে কিভাবে সমানতাটা লেখা যায় সেটা দেখাবো ও দেখাবো কার্বনিয়াম আয়নের স্থায়িত্ব ওটা এস এন ওয়ান এস এন টুর সময়ে দেখাবো ঠিক আছে আজকে পর্যন্ত রাখি ভালো থেকো সবাই ধন্যবাদ সবাইকে